Spark Art Fair Vienna is a new art fair concept with solo presentations only. What is also very special, I think, is that um, of the 71 solo presentations at Spark Art Fair Vienna, more than 45 artists that are being shown here, whose works are being shown here, are actually at the art fair. And it shows not only what they've been doing in the last couple of months, but also the way how galleries are communicating about this art fair, that there is a great support for this idea. Um, because I think everybody understands after a long period that we've not able, been able to, to visit international art fairs, people now have the possibility to see art for real again and to meet each other again and engage uh, with the art and with each other. In the section Interface, Contemporary New Media and Digital Art, gibt es einige ähm, Positionen, künstlerische Positionen zu sehen, die mit neuen Technologien arbeiten und das auch auf eine zum Teil überraschende Weise tun. Wir haben künstlerische Shareholder-Modelle, wo man Tokens erwerben kann und Teil der künstlerischen Praxis werden kann. Oder auch ähm, Tokens, die in, äh, mit der Zeit im Preis gesteigert werden. Oder eine eigene künstlerische Währung, wie sie zum Beispiel Michael Riedel vorlegt. Viele der Werke sind entweder analog präsent oder entstehen im Digitalen, werden dann ins Analog umgewandelt oder umgekehrt. Das geschieht zum Beispiel mittels Augmented Reality, wie hier am Stand von Maike Denker mit dem Künstlerduo Banz und Bowinkel. Uh, so the idea behind the perspective section is uh actually going in two directions. One, more let's say horizontal, it refers to Kurosawa's fil film uh, Rashomon, where actually one event is described through different perspectives. And this I thought was maybe like a nice framework to work after the 2020. So how artists are kind of reflecting uh, our environment, either on let's say more social or political level, or on the other hand also on, uh, let's say, more private and intimate. Also die Einladung, eine Ausstellung auf einer Messe zur Kunst der Nachkriegszeit zu machen, fand ich eine interessante Einladung, vor allem in Österreich. Ja, ich glaube auch, dass lange diese Sache, also der Schock, das Trauma, die Geschehnisse eurozentristisch betrachten wurden und aus westlicher Perspektive man jetzt doch dazu übergeht, das global zu sehen. Eines der jüngsten Beispiele war die große Ausstellung von OQN, wie so ein Post war, wo ich gerne anknüpfe, weil das ein sehr ein Kollege war, mit dem ich mich auch sehr gut ausgetauscht habe und der versucht auch diese Ausstellung hier äh, globale und äh, multiple Erzählungen äh, zur Kunst der Nachkriegszeit äh, anzubieten, die sich nicht unbedingt zeitlich auf diese Periode nur beschränken. Also wir sehen hier die Arbeit von Anna Bugigian zum Beispiel, aber wo man doch auch die Nachwirkungen und Auswirkungen sieht.